ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ సుమన్ టీవీ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ అమేజింగ్ కీప్ ఇట్ అప్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫోర్ మిలియన్ మోర్ నమస్కారం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిషులు వినూత్న శిరోమణి డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం గురువు గారు నమస్కారం గురువు గారు సూర్యగ్రహణం అంటే ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదలకూడదు అలా బెడ్ మీద పడుకునే ఉండాలి అని కొంతమంది అంటుంటే ఇదంతా ట్రాష్ మీరు అన్నట్టుగా ఇదంతా ట్రాష్ ఇదంతా వాస్తవం కాదని కొంతమంది అంటారు అసలు ఏది వాస్తవం గురువు గారు అదే ఇందాక నేను మాట్లాడినటువంటి విధానంలో క్లియర్గా చెప్పాను నేను ఎవరి పరిశోధన విధానంలో వారు వారి వారి అభిప్రాయం వెళ్ళబుచ్చారు ఇంకా నువ్వు కదలకూడదని చెప్పావు చీకటి గదిలో పడుకోవాలని కూడా చెప్పారు ఒక ఒక మాట తను కట్ చేసే పాపం ఏమంటే ఏమంటే కథ కూడా పడుకోవాలి గర్భిణీ స్త్రీ అనే వారికి అనుమానం చీకటి గదిలు అసలు సూర్యరశ్మి కూడా అను పాలనేటువంటి కనీసం ఈ లైట్లు గీట్లు వేసుకోకుండా చీకటిలోనే పడుకోవాలని కూడా చెప్పినటువంటి దాఖలాలు కూడా మనకు ఉన్నాయి పూర్వ రోజుల్లో గర్భిణీ స్త్రీలు చక్కగా కూడా ఉదయం లేచి కనీసం కాన్పు అవుతుందనగా అంటే ఇంకొక ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో కాన్పు అవుతుందని లేకపోతే రెండు మూడు గంటల్లో కాన్పు అవుతుందనే దాకా కూడాను వాళ్ళు చాలా పనులు చేసేవాళ్ళు పొలం పనులు వెళ్ళడం కానివ్వండి ఇంట్లో పనులు కానివ్వండి వంట వార్పులు కానివ్వండి వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టడం కానీ చేసేవాళ్ళు బాగా గమనించండి మీరు ఒక యాభై సంవత్సరాలకి వెళ్ళకి వెళ్ళి వాస్తవ దాని మీద పరిశోధించండి ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ గర్భిణీ వచ్చిందంటే బెడ్రెస్ట్ అంటున్నారు ఇది వాస్తవమా అవాస్తవా వాస్తవమే కదా నేను చెప్పిందంటే ఏమైనా పొరపాటు ఉందా లేదు తొంభై శాతం మంది బెడ్రెస్ట్ అనేది ప్రశ్నే వస్తుందా రావటం లేదా ఆనాడు వాళ్ళు పనిచేయడం ఏంది ఈరోజు బెడ్రెస్ట్ రావటం ఏంటి అదే గర్భిణి అదే స్త్రీ అదే శరీరం కదా అంటే దీన్ని బట్టి ఏమైంది వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి కలుషిత వాతావరణ ప్రభావం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా మనలో రుగ్మతలు అనేవి ఏర్పడి మనం తాగే నీరు వల్ల కానివ్వండి తినే ఆహారం వల్ల కానివ్వండి మనం పీల్చే గాలి వల్ల కానివ్వండి ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి డాక్టర్లు చెప్పారు దాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని పాటిస్తూనే ఉంటారు మన తల్లులు ఎవరైనా సరే గర్భిణీ వచ్చిన వాళ్ళు సరే జాగ్రత్తలు తీసుకొని బెడ్ రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళని ఎక్కువగా కూడా శ్రమించకుండా ఎక్కువ కూడా వేడి పదార్థాలు తినకుండా ఉంటాయి ఇవన్నీ దేనికి చెప్పినట్టు పరిశోధించే కదా చెప్పింది అట్లనే పూర్వములో ఇలాంటి టెక్నాలజీ టెక్నికల్ ఏవి లేవు కనుక ఆనాడు ఏం చెప్పారంటే ఒక సూర్యగ్రహణం జరిగినప్పుడు సూర్యుడి యొక్క రశ్మి మానవుల మీద పడే అవకాశం లేదు కనుక ఆ సమయంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక అనుభవం పేల్చినప్పుడు దానిలోంచి వచ్చేటువంటి గాలి కానివ్వండి దానివల్ల కలిగేటువంటి నష్టం ఎంతో ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఇదంతా కూడా అలాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి అది ఈ గర్భిణీ స్త్రీ ఆరోగ్యవంతురాలుగా ఉండాలి ఆరోగ్య స్థితి లేనప్పుడు ఇబ్బంది కలుగుతుందనేటువంటి ఒక ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళు ఆనాడు వాళ్ళ విశ్లేషకులు ఆనాడు పెద్దలు వాళ్ళ పరిశోధన తత్వంతో ఒక మాట చెప్పారు ఏమనంటే గర్భిణీ స్త్రీలు అనేవాళ్ళకి శారీరకమైనటువంటి విధానం ఉంటుంది కనుక ఈ సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ఈ భూమి అడ్డంగా అనుకోండి లేకపోతే మేము చెప్పినట్టుగా రాహు కేతు ఆయన గ్రస్తం అయ్యాడనుకోండి ఎట్ట అయినా అనుకోండి అది ఆ ఏది ఎట్ట ఉన్నా కూడా ఆయన కొంత ఇబ్బంది నేను ఇదవుతున్నాడు కనుక ఆ సమయంలో వీళ్ళకి వీరికి ఉన్నటువంటి గర్భ విధానానికి వచ్చినప్పుడు గర్భానికి సంబంధించినటువంటి ఏ విధానంలో వచ్చినా కూడా ఆరోగ్యపరమ సమస్యలు ఉన్నతమవుతాయేమో కాబట్టి ఆ రేస్ వాళ్ళ మీద పడకుండా ఉండేదాని కోసం అని వాళ్ళని కదలకుండా ఒక దిక్కన ఎక్కడైనా సరే ఉండండి అంటే కదలకుండా ఉండండి దాని యొక్క పరమార్థం ఏంటి మీరు ఆ వాతావరణంలోకి మీరు ఎంటర్ కావకూడదు అని దాని అర్థం సరే దాన్ని ఇంకొంచెము ఎక్కువ చేసుకొని మంచం అసలు అటు ఇటు కదలకూడదు అని చెప్పచ్చు ఇంకా మాట్లాడితే మూల గదిలో కూర్చోవని చెప్పచ్చు అది ఏదో అంటే నా కవిత్వం కొంత నా పైత్యం కొంత అనేటువంటి ఒక సామెత ఉంది అనమాట కవిత్వం కొంత ఉంటే పైత్యం కొంత ఉంటుందట అట్లా దాన్ని కొంత అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఏదో కార్యక్రమంలో చేసుకుంటూ రావచ్చు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది విధానం అది అయితే ఇప్పుడు పాటిస్తే ఏమవుతుంది పాటించకపోతే ఏమవుతుంది అని మీద మన వాళ్ళు డిస్కస్ అవుతున్నారు ఎప్పుడు కూడా నీవు ఈ క్షణములు ఏదో చేస్తే ఆ క్షణములు అక్కడిని తెచ్చిపోతానికి సైనిడ సైనిడ్ అయితే అది నాలుగు తగలంగానే మనిషి చనిపోతారు కాదు కదా ఒక రశ్మి ఒక ప్రభావం ఒక శక్తి అది కూడా ఒకటి బాగా ఆలోచించు కొంతమంది ఎంత వేడికైనా తట్టుకునే ప్రభావం ఉంటుంది ఎంత చనికైన తట్టుకుని ఇప్పుడు మంచు కొండల్లో పోయేటువంటి మహనీయులు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు మన దేశ భద్రత కోసము అక్కడ కాపలా కాసేటువంటి వాళ్ళ మంచు ప్రాంతం ఎంతసేకుంటాం మనం ఉండగలం అంటే ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడి ఉండాలి లేదా ఆ శరీరం దానికి సరిపోయే దృఢత్వం అయినా ఉండాలి అట్లా 
ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే వారి వారి యొక్క శరీర దృఢత్వాన్ని బట్టి వారికి ఉన్న స్థితిని బట్టి ఉంటాయి అది నీకు దృఢత్వం ఉంది కాబట్టి నువ్వు సూర్యుడు ఏది వచ్చినా కూడా నువ్వు చేయొచ్చు లేదు నువ్వు దృఢత్వం లేదని పరిశోధన చేసి చెప్పలేరు కదండి ప్రతి మనిషి మనిషి ఇంటింటి చెప్పలేదు కాబట్టి ఒక అమైన్మెంట్ దిగించారు ఆ రోజుల్లో దాన్ని ఈ రోజుల్లో పాటించచ్చా పాటించకూడదా అని అంటే పెద్దల మాటని మనం పాటించడమా లేదా అనేది వ్యక్తిగతం అది వ్యక్తిగత పరిశోధన అది అంతేగాని అది కామన్ థింగ్ కాదు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ కనపడదు అసలు అట్లా చెప్పలే కూడా వెళ్ళవు ఎవరు కూడా దీనికి ఒకటే మాట నమ్మితే దైవం నమ్మకపోతే రాయి కానీ వాస్తవం ఏంటి గురువు గారు అసలు సైంటిఫిక్ రీజన్లో వీళ్ళు చెప్పేది ఎంత పరిశోధన వాస్తవం ఉందో పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది కూడాను వాళ్ళ శరీర సౌష్ఠాన్ని బట్టి అప్పుడు ఉన్న కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనలు బట్టి ఆ మనిషికి కావాల్సిన రుగ్మతలు కావాల్సిన అవసరాలు వస్తే ఆ రేస్ వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు జరుగుతాయని వాళ్ళు పరిశోధించుకొని చెప్పారు అది ఇంటి తప్పు ఇది రైట్ అందానికి మనకేం అధికారం వస్తుంది ఎట్ట నువ్వు రైట్ అంటావు ఎట్ట తప్పు అంటావు ఇప్పుడు సైన్స్ చెప్పిన దాన్ని మీ ఇప్పుడు ఏమండి మీరు ఎట్ట తిరిగినా పర్వాలేదు అనే దాన్ని ఎంతవరకు వీళ్ళు పరిశోధన చేశారు ఎంతవరకు దీని మీద సరైన శోధన జరిగింది ఎంతవరకు ఏమి ఉన్నా అని ఇప్పుడు 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 ఉన్నట్టుండి ఈ రేపు గ్రహణం అంటే ఈ రోజున ఇలాంటి డిస్కషన్స్ పెట్టుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆ చేయొచ్చు ఏం కాదంటున్నాం తర్వాత ఏం జరిగింది ఎట్లా జరుగుతున్నది ఆ తర్వాత ఎన్నాళ్ళు ఉంది ఒక పరిశోధన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక వ్యవస్థ ఉందనుకోండి ఒక పెద్ద ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి ఒక ఒక దాని మీద ఒక ముందు నీకు రిలీజ్ చేయాలంటే ఎన్నాల పడుతుందని ఎన్ని సంవత్సరాలు దాని మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు ఎన్ని రకాలైనటువంటి జంతువుల మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు అవన్నీ అయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు దాని ఒక రూపంలోకి వస్తున్నది ఇలా ఏం చేసాం మనం ఈ సూర్యగ్రహణం జరిగిన రోజున ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం కాకుండా ఎవరిస్తే వచ్చే నష్టాలు ఏంది ఎంతమంది జనాల మీద మనం పరిశోధన చేస్తున్నాం ఎంతమందికి ఏమీ జరగలేదు అని ఇప్పుడు మనం చెప్పచ్చు ఎవరేం చెప్పచ్చు అది నైతిక హక్కు అది కాదు లేదన్న దానికి నాకు అధికారం ఉండదు ఇంకొకరికి అది అధికారం ఉండదు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయం వాళ్ళు ఎలబిచ్చారు అందుకే నేను చెప్పి వాళ్ళ పరిశోధనలో వాళ్ళు చెప్పారంటున్నాయన కానీ పెద్దల పరిశోధన కూడా ఎందుకు కాదన్నాలి మనం మూఢనమ్మకం అనేది ఇక్కడ ఏముంటుంది కాబట్టి మూఢ మూఢనమ్మకాలు అంటే ఏంటి మూఢనమ్మకం అంటే ఏదో తెలుసుకోకుండా నాలుగు పోసుకోవడం లేకపోతే చెవుల్లో అది పోసుకోవడం దేవుడు కనబడుతున్నాడు పైకి ఎగరడం లేకపోతే దేవుడు కనబడుతున్నాడు కాబట్టి దేవుడిలోకి ఐక్యపోతాడని చచ్చిపోవడం ఇలాంటి వేదాలు ఉంటే మూఢనమ్మకాలు అనుకోవాలి మనం కాలం మారిన తర్వాత కొన్ని రుగ్మతలు కొన్ని విధానాలలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినాయి వచ్చిన అనుసరించి మనం పోతూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఇవి ఎంతవరకు దీన్ని మనం పాటిస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ప్రయోజకత తీసుకోవాలి కానీ దీని వల్ల ఎక్కడో వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే దీన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా ఇలాంటి వాటి మీద ఒక మనసు పెట్టి దీన్ని ఆలోచిస్తారు తప్ప తగ్గిన నైంటీ పర్సెంట్ దీని మీద ప్రభావం చూపించుకొని వెళ్తారని నేను అనుకోవటంలా ఇప్పుడు రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నాడు గ్రహణం ఉంటుంది కదా సష్టగ్రహ కూడా ఉంటుంది కదా ఆ రైల్లో వాళ్ళంతా కూడా ఏదైనా అయిపోతాడు నేను ఎట్లంటాను నేను లేదు ఇప్పుడు పోలీసులు ఉన్నారు వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి కదా నర్సులు ఇప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి ఇప్పుడు మనం టీవీలో ఉండవు రేపు కూడా నువ్వు డ్యూటీ చేయాలి నేను కూడా ఏదో గ్రహాలు చెప్పాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎట్లా కుదురుతుంది కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఏది తప్పని ఏది ఒప్పని కన్నా కూడా మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండడం అనేది ఒక ప్రధాన లక్ష్యం మన శరీర సౌష్ఠాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా బలమైన వాడికి ఏ అవసరాలు ఉండవు అది సైన్స్ కూడా చెబుతుంది నీకు ఒక కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకు పెరుగుతుందా అంటే కేవలం తిన్న పదార్థాల వల్ల కాదు నీ శరీరంలో వచ్చినటువంటి టోటల్ అవయవ సంపదను సృష్టిన దాంట్లో అంటే కొంతమంది అద్భుతంగా రోజు నూనె వస్తువులు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా రకరకాల కోవు పదార్థాలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు అయినా వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ రాదు ఏమి జాగ్రత్తగా కూడా కనీసం నీ వేసుకోకూడదు నూనె తాగకూడదు అనుకున్నవాడు కూడా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకని కారణం పడితే నీ బాడీని బట్టి వాళ్ళే చెబుతున్నారు ఇది వెయిట్ బై సైన్స్ రీజన్ అట్లనే మనిషి యొక్క విధానాన్ని బట్టి శాస్త్రాన్ని దానికి అనుసంధానం చేసుకుంటూ మనం పోవడం నేర్చుకోవాలి అది ఇక్కడ ఒకటే ఫైనల్ చెప్పేది ఇది లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇది ఉన్నదని చెప్పేవాళ్ళు కానివ్వండి వీళ్ళ పరిధిలో వీళ్ళు పరిశోధన చేసి చెప్తారు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు ఎవరిని మనం తప్పు పట్టడం కానీ నీవేం చేస్తున్నావు అని నీళ్ళు తెలుసుకో నీ సౌష్ఠం ఏందో నువ్వు తెలుసుకో నీకున్న జాగ్రత్త ఏందో నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏందో నువ్వు తీసుకో ఈ రెండు తీసుకోకుండా పోయినప్పుడు బలహీనుడికి ఎప్పుడూ పెద్ద బరువు మోసే శక్తి ఉండదు బలవంతుడికి ఎంతైనా మోసే శక్తి ఉంటుంది అందుకని బలవంతులను పట్టుకుని అదే వాస్తవము నేను మోసాను కాబట్టి నువ్వు ఎందుకు మొయ్యలే అని ఆయన మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ రీజన్ కాదు అని
ఆ సూర్యుడు ప్రభావంతో అది మీరు సైన్సిస్ట్లో అది భూమి చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఒక పెద్ద ఖగోళం అనుకోండి ఇనప చక్రం అనుకోండి ఏదైనా అండి వాళ్ళకి నమస్కారం చేద్దాం శాస్త్రీయంగా చూస్తే సూర్యనారాయణో హరి అని చెప్పేటువంటి శాస్త్రజ్ఞ మా లాంటి వాళ్ళని చెప్పే విధానం తీసుకోండి ఎట్లా ప్రయత్నించినా ఆ సూర్య రశ్మి వల్లనే స జగత్తు రక్షించబడుతుంది అనేది వాస్తవం అలాంటి విషయానికి వచ్చినప్పుడు అది మేము చెప్పినట్టుగా కేసు గ్రస్తం వల్ల ఆయనకి ఇబ్బంది వచ్చిందని మేము అభిప్రాయపడినా ఒక సైన్స్ రీజన్ ప్రకారం భూమి అడ్డం వచ్చిందని వారు చెప్పినా మొత్తం మీద ఎడు తిరిగినా కూడా సూర్య భగవానుడు అనేవాడు ఒక మూడు గంటల సేపు మనం కంటికి కనపడకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు చూస్తున్నాం కనుక కనీసం కృతజ్ఞతాభావంతో కొంత ఆయన్ని మనం ఆరాధించడం తప్పు లేదేమో అనేది నా అభిప్రాయం దాన్ని మూఢనమ్మకంగా మిమ్మల్ని నేను పాటుపడమను లేకపోతే ఏదేదో చేసేయమను లేకపోతే అంతా అయిపోతుందో అంటాం కానీ దాన్ని ఇంకా పరిశోధించాల్సిన అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి అటు శాస్త్రీకుడు సైన్సిస్టులు ఇద్దరు కలిసి సన్మయం చేసుకొని పరిశోధన చేసి వాస్తవాలని కనుక మా యొక్క సర్వ భక్తులకు తెలియజేస్తే అప్పుడు సరే నిర్వచనం రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం కేవలం కొంత భాగాన్ని పెట్టుకొని మన ఇష్టానుసరంగా ఇది కాదు లేదని ఇప్పుడు సహజవాదంలోకి వచ్చినప్పుడు మా బాబు లాంటి వాళ్ళు ఏం చదువుతాం కరెక్ట్ సూర్యగ్రహణం వల్ల మీకు ఇబ్బంది జరిగే ఖాయమేనో ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు రాసిన గురించి కూడా నేను అని నేను చెప్పచ్చు లేదు ఇంకో మహానుభావుడు వచ్చాడు చిచ్చి అసలు అని చెప్పిందంతా హండ్రెడ్ ప్రతి ఇదంతా మూఢ నమ్మకం మీరు తప్పు చేస్తానని చెప్పాడు మీరు ఆరు తప్పు చేశారనో నేను తప్పు చేశానే కన్నా కూడా భక్తుడికి ఏం కావాలి అంటే పబ్లిక్కి ఏం కావాలి టోటల్ ప్రజలకు ఏం కావాలి ఏమంది ఇయ్యాలి మనం వాడు కొన్నటువంటి సౌ సరియైన సౌష్ఠానికి ఏమంది ఇయ్యాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఇందాక నేను ఒక పాయింట్ అడిగాను నేను ఒకప్పుడు గర్భిణి స్త్రీ రకం ఉన్నారు ఇప్పుడు అంత బెడ్ రెస్ట్ వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు వీటిలో కలుషితం ఎందుకు అవుతుంది కాలుష్యం ఎందుకు అవుతుంది అవడానికి కారణం ఏంటి ఎందుకు చేస్తున్నాం వీటి మీద సరైన పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం వ్యక్తికి ఉండేటువంటి గుణాన్ని బట్టి ఫాలో అవ్వాలి హార్ట్ పేషెంటు పరిగెత్తమంటే పరిగెత్తలేడు సౌష్టం కరెక్ట్గా ఉన్నవాడు ఎంతైనా గౌ రౌండ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వీడిని కరెక్ట్ చేసి చెప్పాలన్నా వాడిని కరెక్ట్ చేసి చెప్పాలన్నా అందుకని నేను ఫైనల్గా ఏమన్నాను శాస్త్రము మనం పరిలోకి తీసుకోవాలి అపాసం చేయకూడదు అని మూఢ నమ్మకాలని పట్టుకొని ఏది తినకూడదు మూల పనుకోవాలా లేవకూడదు తినకూడదు తిరితే ఏదో అయిపోతుంది గ్రహణం వల్ల అయినటువంటి కుట్టి గుడ్డి పుడతారనేది ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నేను క్లారిటీ అనమాట ఎందువల్లంటే ఈ పుట్టినటువంటి మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నటువంటి కుష్టి కుంటి గుడ్డి మూగ చిములు ఎంతోమంది మహనీయులు పాపం వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నా నా దృష్టిలో మహనీయుల కింద లెక్క పాపం ఆ సమయం అంతా గ్రహణాల వల్లే వాళ్ళు పుట్టారనేది నేను అతను పరిశోధన చేసావా ఇప్పుడు ఏదైనా నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ఏదైనా కూడా రియాలిటీ ఉండాలి రియాలిటీ లేకుండా ఎవరికి వాళ్ళు మేము చెప్పేది మేము మీరు చెప్పేది ఇది కన్ఫ్యూజేషన్ భక్తులకు విన్నపం ఏంటంటే మూల నమ్మకాన్ని పెట్టుకోవాకండి అని శాస్త్రాన్ని ఆపాసం చేయవాకండి రెండింటినీ అనుసంధానం చేసుకుంటూ ముందుకు పోయినప్పుడే సర్వులం కూడా శుభప్రదంగా ఉంటా అనేది నా పర్సనల్ నా పరిశోధనలో మీకు తెలియజేసే మాట శుభం శరీర తత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఒకరు చెప్పిన నమ్మకం కన్నా కూడా మీకు మీరు విశ్వసించుకోవాలని ప్రశ్నించాలి అంతే విశ్వాసం లేకుండా ప్రయత్నిస్తే ఎట్లా కుదురుతుంది ఓకే గురుగారు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి నలభై లక్షల మంది వీక్షిస్తున్న సుమన్ టీవీకి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు సుమన్ టీవీ ఫర్ గెటింగ్ ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ ప్లీజ్ కీప్ సబ్స్క్రైబింగ్